Weißt du, was sich alles im Meer befindet? Während du einige der Kreaturen kennst, die das Meer ihr Zuhause nennen, gibt es einige massive Tiere, von denen du bestimmt noch nie etwas gehört hast. Trete uns bei, während wir zehn der größten Unterwasserkreaturen offenbaren, von denen du vielleicht noch nie was gehört hast. Nummer 10 – Japanische Riesenkrabbe Lass uns zu Beginn über einige Meereskreaturen nachdenken, die man am oder in der Nähe von einem Strand sieht. Sie wandern immer umher und wenn du nicht vorsichtig genug bist, kannst du auch gerne mal auf sie treten und du wirst es bereuen. Nun, die Krabbe, die du dir vielleicht vorstellst, ist klein oder wenn du Shows gesehen hast wie Deadliest Cat, dann weißt du, dass Krabben abhängig von deren Spezies auch groß sein können. Allerdings hat keine der größeren Arten irgendetwas gemeinsam mit der japanischen Riesenkrabbe. Dieses Ding ist nicht nur massiv, es ist auch angsteinflößend, wenn man nur daran denkt, dass es wirklich existiert. Und das tut es. Es existiert wirklich. Dieses Ding ist von einem Bein zum anderen 1,20 Meter lang. Das ist viel größer als jede andere Krabbe da draußen. Nummer 9 Riesenmuschel Wenn du das Wort Riesenmuschel hörst, denkst du vielleicht an einen Film, den du gesehen hast oder an eine Fernsehsendung, in welcher man bei der Größe der Muscheln übertrieben hat. Was es auch immer war, diese Kreaturen gibt es wirklich. Riesenmuscheln sind real und sie können sehr groß werden. Tatsächlich ist die größte Riesenmuschel, die jemals gefunden wurde, ganze 1,30 Meter breit. Was noch beeindruckender als die Größe ist, ist, dass die Muschel anscheinend über 330 Kilo schwer ist. Das ist ziemlich extrem! Zusätzlich kann sie in tiefen Gewässern sowie auch in Flachwasser gefunden werden. Und wenn du eine dieser Personen bist, die Angst davor haben, von einer Riesenmuschel gefangen zu werden, dann ist deine Angst berechtigt. Leider sind viele Arten der Riesenmuschel vom Aussterben bedroht und obwohl wir Respekt vor dieser Art haben, hoffen wir, dass sich das bald ändert. Nummer 8 – Portugiesische Galeere das Meer ist wahrlich voll von Wundern und aus diesem Grund versuchen wir immer wieder Neues zu entdecken. Nehmen wir als Beispiel die portugiesische Galeere. Tatsächlich ist diese Art eine Sammlung an Organismen, die gemeinsam zusammenarbeiten, um sich zu bewegen. Es ist ein unglaubliches Meisterstück, wenn man beachtet, dass diese Kreatur gemeinsam mit tausenden von anderen zusammenarbeiten muss, um zu überleben. Allein stehen würde jeder einzelne Organismus sterben. Die portugiesische Galeere hat auch einen anderen Namen, der wahrscheinlich deine Aufmerksamkeit bekommt. Floating Terror. Es bekam diesen Namen, weil es eine giftige Kreatur ist und wenn man von ihr gestochen wird, dann kann dies nicht nur schmerzhaft, aber in der richtigen Menge auch tödlich sein. Über 10.000 Menschen werden jedes Jahr in Australien von der portugiesischen Galeere gestochen. Zudem ist die portugiesische Galeere ein Fleischfresser und nutzt die Arme an Organismen, um Beute zu ergattern und diese langsam zu verschlingen. Nun, warum schafft es diese faszinierende Kreatur auf unsere Liste? Wie eine Qualle hat die portugiesische Galeere Tentakel und die größten, die je gemessen wurden, waren 41 Meter lang. Um fair zu sein, das ist der Extremfall. Nummer 7 – Mondfisch Wenn wir schon bei den Kuriositäten des Ozeans sind, dann lass uns über den Mondfisch sprechen. Diese Kreatur ist als der schwimmende Kopf bekannt. Wenn du genau hinsiehst, dann wirst du erkennen, dass es starr ist, abgesehen vom Mund natürlich. Dieser massive Kopf kann bis zu drei Meter lang und groß werden. Seine Flossen, die er eigentlich zum Schwimmen benötigt, können erweitert werden, sodass die Kreatur in der Breite sowie auch in der Länge die gleiche Größe aufweist. Was den Mondfisch auch interessant macht, ist, wie dieser frisst und was er frisst. Der Mondfisch frisst eigentlich kleine Quallen verschiedener Arten, aber sie können auch zahlreiche Fische fressen und sogar Tintenfische. Nummer 6 Riesentintenfisch 
Ob auf dem Land, in der Luft oder im Ozean, es gibt Geschichten von massiven Kreaturen, die in den Gewässern herumirren und unter uns Menschen Panik verbreitet haben. Der Riesentintenfisch ist ganz bestimmt einer davon. Wir sprechen von 10 Metern, vom Kopf bis zum Ende der Tentakeln. Dies macht es zu dem größten Kopffüßer der Welt. Das ist aber nicht die einzige Sache, die erwähnenswert ist. Aufgrund der Tatsache, dass sie meistens die tiefsten und dunkelsten Stellen des Ozeans bewohnen, hatten Wissenschaftler wirklich nicht die Zeit oder Möglichkeit, diese genauer zu studieren. Was bedeutet, dass es sogar noch größere Versionen von dem Riesentintenfisch da draußen geben könnte. Weißt du was? Ich drehe schon durch, wenn ich nur daran denke. Also lass uns weitermachen. Nummer 5. Riesenhai. Haie sind berüchtigt, eine der grausamsten und aggressivsten Kreaturen im Ozean zu sein. Demnach kann es nur eine Überraschung sein zu lernen, dass der Riesenhai nicht nur der zweitgrößte Fisch im Ozean ist, aber auch einer der sanftesten Haie im Wasser. Das hört sich wie ein Widerspruch an, nicht wahr? Ein massiver Hai, der sanft ist? Aber das ist wahr, tatsächlich sehr wahr. Abgesehen davon wächst der Riesenhai bis zu 12 Meter lang, wobei es sich um den aktuellen Rekord der Spezies handelt. Der Hai frisst nur Plankton, Fischeier und Larven. Zusätzlich sieht die Kreatur sehr einzigartig aus. Der Mund ist massiv, was man von einer Kreatur dieser Größe erwarten würde. Aber es ist ziemlich sicher, dass der riesige Mund dafür da ist, um eine Menge an Nahrung zu sich zu nehmen, da diese gigantische Kreatur bestimmt viel fressen muss, um satt zu werden. Weitere Dinge, die diese Art nicht mit seinen Haibrüder teilt, ist die Tatsache, dass sie eigentlich wirklich langsam sind. Nummer 4. Walhai also wenn der Riesenhai der zweitgrößte Fisch im Meer ist, welcher ist dann der größte? Bei der größten Meereskreatur handelt es sich um den Walhai. Wale sind massiv und diese Art zählen wir hier dazu. Es stimmt, dass die Hai-Natur heruntergespielt wird, genau wie beim Riesenhai. Aber wenn wir uns auf die Größe konzentrieren, dann ist dies eine Kreatur, die seinem Namen gerecht wird. Der jüngste gemessene Walhai war knapp unter 20 Meter lang. Das ist fast zehnmal meine Größe. Also ja, der Walhai ist massiv, aber wieder handelt es sich um eine freundliche Kreatur. Nummer 3. Riemenfisch da wir schon von Wunder sprechen, lass uns eines erwähnen, das sehr mysteriös ist, so seltsam und so selten gesehen, dass als man es zum ersten Mal fotografierte, die Leute dachten, dass es ein Scherz wäre. Dies ist ein großer Fisch, der eigentlich der größte lebende Knochenfisch ist. Tatsächlich ist der jemals größte gefundene elf Meter lang. Und aufgrund von seinem Aussehen glauben viele Leute, dass diese Kreatur der Grund dafür ist, dass die Geschichten von Seeschlangen oder sogar Drachen kreiert wurden. Was ebenso Sinn ergibt, dass sie sich überall auf der Welt in Gewässern befinden, die mäßige oder tropische Temperaturen aufweisen. Nur weil eine Kreatur existiert, bedeutet das nicht, dass du auf sie stoßen wirst. Erinnerst du dich daran, als ich gesagt habe, dass das erste Mal, als es gesehen wurde, es als Schwindel oder Scherz abgestempelt wurde? Nun ja, das ist, weil der Riemenfisch in Bereichen des Ozeans lebt, die so tief sind, dass die meisten Menschen sich weigern, dorthin zu gehen. Nummer 2. Blauwal also wir haben bereits über die größten Fische im Meer gesprochen, aber wenn es zu gigantischen Säugetieren kommt, gibt es nur einen Kandidaten, den Blauwal. Tatsächlich ist der Blauwal so groß, dass er viele von Menschen geschaffene Kreationen in den Schatten stellt. Das ist eine Kreatur, die fast 34 Meter lang ist. Das kann mit einem elf Stockwerk hohen Gebäude verglichen werden und es wiegt möglicherweise genauso viel wie so ein großes Gebäude, wenn nicht noch mehr. 
Deren durchschnittliches Gewicht liegt bei 200.000 Kilo. Deren Herz alleine hat die Größe von Autos. Was es jedoch tragisch macht, ist, dass diese majestätische Kreaturen fast ausgestorben sind. Nummer 1 – Feuerqualle Als wir über die portugiesische Galeere gesprochen haben, erkannten wir, dass seine Tentakeln bis zur Spitze 41 Meter in der Länge erreichen, aber haben auch notiert, dass es eine Seltenheit ist. Im Gegensatz ist die durchschnittliche Tentakellänge der Feuerqualle 36 Meter lang und dies schließt deren Körper nicht ein. Was bedeutet, dass deren Tentakeln alleine größer waren als die größte Kreatur im Meer. Der Kopf der Feuerqualle weist einen Durchmesser von 2 Metern auf. Interessanterweise bevorzugt die Feuerqualle kalte Gewässer wie den Arktischen Ozean und die Gewässer des Nordpazifiks. Die Feuerqualle ist die größte Qualle und technisch gesehen die längste Kreatur, die es im Meer gibt.